Na, nakita ko na po yung loob ng pasilidad na ito. At, uh, medyo nag-aalala po ako. Aminin ko po sa inyo. Sabihin ko po mga bahay kasi nakita ko po na sa sobrang ganda ng pasilidad, mamaya pag inadmit natin yung pasyente, <laughs> ayaw na nilang lumabas. Ganun po kaganda yung pasilidad na ito. Uh, bukod sa aircon, talagang, talagang maganda yung pagkakagawa. At kung makikita nyo po, kung makikita nyo na sila po yung kwarto kanina, makikita nyo maganda talaga. Na bawat kwarto may sariling CR, bawat kwarto may sariling aircon, cabinet, kama, shower. Yung CR may kasamang shower, chinek po yung pressure ng tubig, maayos naman. So to start our program, we'd like to call on our Mayor, Mayor Vico Soto, for his opening remarks. Please be seated. Magandang hapon sa ating lahat. Una, siyempre sa ating mga magsasentante mula sa DKWH, ina Ma'am Juby, uh, Sir Chua, at uh, sa lahat pa po ng mga kasama ninyo. Uh, may Pong Roman, sa mga kasama natin sa lokal na pamahalaan, sa uh, COVID task force natin, uh, Father Bernie, uh, to everyone, again, good afternoon. Uh, tutuwa po ako dahil uh, natapos na ang uh, facility na ito. Alam po natin na uh, sa gitna pa rin tayo ng uh, gera na uh, COVID-19. Bagamat mababa ang kaso, the last uh, several weeks, uh, hindi natin talaga masasabi kung biglang mag-spike. Siyempre gagawin natin ng lahat ng mga kaya natin para hindi na mag-spike, para mapabagal ang transmission ng virus. Pero ang realidad ay hindi natin alam na maaaring biglang may bagong variant na dumating. Ngayon, may sinasabing Delta, may Lambda. Hindi na natin matandaan yung pangalan ng lahat ng variant. Kaya importante, kahit na maganda ang bilang sa ngayon, although nakita natin yung trend, parang medyo may konting, ano no, Uh, may uptrend ngayon pero ano man ang bilang uptrend man yan o downtrend, ang importante pat natin ginagawa lahat ng mga kaya natin para mapataas ang kapasidad ng ating uh, servisong pangkalusugan ang ating healthcare services sa ating lungsod at sa, sa buong bansa at uh, natutuwa po ako dahil nakikita ko po ang iba't ibang nagagawa ng uh, DPWH uh, na napakabilis magtrabaho kaya uh, sana makarating po kay Secretary Mark Villar ang aming kauskusong pasasalamat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagagawa ng DPWH. Uh, sa buong bansa natin, hindi lang sa Pasi, ganun, nung nakaraan. Hindi lang at hindi lang uh, patungkol sa COVID, kundi pati yung uh, Santa, Monica, Lawton, Santa Monica, Lawton Bridge, uh, na natapos yung Kalayaan Bridge, na natapos na rin. Uh, at marami pa pong iba sa, kahit sa ibang lungsod nakita natin ano, ang bilis gumawa ng uh, DPWH ngayon. So, uh, congratulations po. Maraming maraming salamat. And, na nakita ko na po yung loob ng pasilidad na ito. At, uh, medyo nag-aalala po ako. Aminin ko po sa inyo. Sabihin ko po mga bahay kasi nakita ko po na sa sobrang ganda ng pasilidad, mamaya pag inadmit natin yung pasyente, <laughs> ayaw na nilang lumabas. Ganun po kaganda yung pasilidad na ito. Uh, bukod sa aircon, talagang, talagang maganda yung pagkakagawa. Ay, uh, uh, muli po, maraming maraming salamat. At sa ating lahat, uh, patuloy tayong uh, magkaisa mula sa nasyonal hanggang sa barangay at sa iba't ibang samahan ng ating lungsod uh, sa laban natin kontra COVID-19. Gaya nga nung nakasulat sa aking uh, likuran ay uh, we heal as one. Maraming salamat, congratulations sa ating lahat. Thank umpisa pa lamang ng ECQ noong March 2020 nandito po yung mga doktor, yung mga nurse na PPWH ko hindi rin huminto during those times talagang uh, lagi nag-volunteer ko na may tutulong at alam po natin lahat si 
siguro, kaya naman medyo talagang proud yung Pinsan ng Pasi. From day one, si Mayor Vico, talaga ano eh, lumalabas talaga. Talaga nga na si Kaso lahat ng mangyayari dito. Kaya siguro, sa special guest na lang natin, kay Father Bernie. Father Bernie, kailangan namin talaga yung dasal ninyo. Kailangan po, kahit pa paano, malampasan na po natin itong COVID-19. Makabalik na tayo sa normal. At syempre po, yung mga ibang kinakailangan ng mga pasigenyo, mga Pilipino ay yun naman ang maatupag natin lahat. Muli po, congratulations sa lahat. Thank you for that wonderful message po, Congressman Romulo. Now, let us call on our dignitary guest in front to um, for the official takeover and acceptance of this. <laughs>
ipr natin kuno ay sige sige pero yung wala mga ano wala mga ano magawa yung ospital eh sobrang puno hindi natin talaga alam kung mag-search pa ba sana hindi na sana hindi na, sana hindi na mag-search pero paano kung mangyari ulit bigla dapat handa tayo ayun uh, so itong modular hospital na ito uh, sa gitna ng BLT you know, gagamitin ito bilang step down facility ng ating COVID referral center ah. ibig ko sabihin ng mga pagaling ng pasyente na minimal supervision na rin ng mga kailangan dito po sila at kung makikita nyo po kung makikita nyo na sila dito yeah. po kanina ay ito maganda talaga yes, yes, uh, bawat kwarto may sariling CR mm -hmm. bawat kwarto may sariling aircon cabinet, kama shower <laughs> Yung, yung CR, may kasamang shower, uh, sinip ko yung pressure ng tubig, maayos naman. Uh, tapos sa may, ano na lang, may call function na lang, yes, pagka yes. nandun ilaw at nandun sa screen, no? kung mga kailangan ng attention. Sa may, may privacy din sila, kahit pa paano. Uh, kasi alam natin, nakita natin kung gano'ng kahirap maging pasyente ng COVID, lalo na pag na-hospital ka. So kahit pa paano, uh, maging komportable sila hanggang pwede na sila Uh, so, thank you sa thank DPWH. You. Salamat sa nasanan na pamahalaan. Uh, lalo na sa uh, Secretary Mark, mm. uh, kawanin ng DPWH uh, dito sa proyektong ito. Uh, ito yung mga proyekto na magdadasal ka na sana hindi magamit. Hindi magamit. Kasi, uh, ibig sabihin walang kaso hindi magamit. Pero mabuti po ito dahil uh, alitsunod po ito sa sinasabi ng mga eksperto na may search o wala taasan mo yung kapasidad mo sa healthcare system mo para kung may mangyari man na hindi maganda, handa tayo. Mayroon kasi update na rin kami sa vaccination. Uh, maraming nagtatanong sa amin online eh. Yung uh, oh. first dose daw, hindi pa sila. Uh, uh, maganda yung pace natin ng vaccination. Kasi mm -hmm. lang, hindi, hindi talaga sapat yung bilang yung nabibigay sa atin na bakuna. Uh, so, nagsara ulit tayo ng ibang health centers yun nakita niyo naman kung nagigitot kayo may mga center tayo ah, uh, center sorry vaccination site, site. ibig ko sabihin baka mali ito yung yeah. <laughs> nagsara tayo ng ibang vaccination site dahil wala na tayong wala yung ilan na lang uh, so ano talaga uh, konting pasensya pang unawa dahil hindi naman natin control kung ilan talaga yung tumarating uh, sa site national din naman nag-aallocate kung ilan ano? correct, at syempre iniisip ng national hindi lang kasi kundi po yung Pilipinas so mahirap din talaga trabaho nila paano i-allocate yung mga bakuna pero sa, sa end natin uh, talagang kulang so uh, hopefully dumating pa nakita naman natin steady yung pagdating pag may dumarating bubukas tayo ng bagong site bibilis tayo ulit ng konti kasi ang kaya natin bakunahan Nasa at least 7,000 per day. Kahit 8,000 kaya kung may supply. Oh. Oh, pero kulang ng supply. So, talagang mag magdasal tayo. <laughs> may dumating na. Kasi ready tayo. Okay. Thank you. Thank you, Mayor. Thank you, thank you.
ganda. Update.